भारतीय भावधारा और आध्यात्मिक चेतन गोहत्या को गोमांस भक्षण को दोषावह तथा दंडनीय बोली मन कराए गाई को वर जीव व श्रेष्ठ जीव बोली बेचना छेड़ी रो भी हाड़ मंस रक्त और प्राण अच्छी एवं छेली क्षीर दे था गाई पर छेली को उचाशन रखा जाए ना कहीं गाई को पवित्र मानवा तथा तो गोहत्या को निषेध करने कौन एक अंधविश्वास ना यह पक्ष रही कौन सी वैज्ञानिक सिद्धांत गोहत्या निषेधाज्ञार वैज्ञानिक कारण रही जहां संपर्क में आज आम आलोचना करवा बुझाक प्रथम आमको डारविन बिवर्तनवाद को जानवाक मतवाद अनुसार प्राणी मैंने आवश्यक तुलन में अधिक संख्या संतान जन्म करीवन दस रु कोड़े पर्यत छुआ यह सत्वे कौन निर्दिष्ट अंचल एक निर्दिष्ट प्राणी प्रजातिर संख्या समय क्रमे सामान रही था स्पष्ट हुए जे प्राणी मान बचा निरंतर संघर्ष हुए जो थे दुर्बल हारी जाए मरी जाए व स्थान छाड़े एवं सबल जीति जाए बची रहे एवं से स्थान परवर्त पीढ़ी को निजर गुणसूत्र को प्रसार कर दिए हारी जा प्राणी बंची रही अगर स्थान को चली जाती भौगोलिक स्थानातरण व जिओग्राफिकाल माइग्रेसन कह जाए नुआ परेशिक अवस्था हुए तो भिन्न थे फल एक भिन्न मोड़ निए नजातिर बर्तन रूत्रपात हुए सरल भाषा कहले नजात प्राणी टीए प्रथम करी पृथ्वी पाद रखे भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संपर्क अधिक रु अधिक जानवाई यही चेल को निश्चय सब्सक्राइब कर एथर आसवा मनिषर बिवर्तन को एवं मनिषर बिवर्तन में गाईर भूमिका को आम समस्ते जानू जे मनिषर पूर्वज गचर रोते फल और पत्र खाऊ संख्या बढ़िया हेतु केत तल को ओह भूमि बंचापी चेषा करूमि फल ना कि खाद्य उपयोगी पत्र भी नाला बिचरा बचापी बाध्य मंस खाइला पर अस्त्र धरी बर्बर कर जंगल में जाजावर रूपे बुली बुली पशुपक्षी शिकार कर आदि मानव द्वारा अंकित गुंफा चित्र गाई गोर चित्र प्रमाण मिले जे तार जीवन धारण पर गाई लोड़ा किंतु कि गुपर मिलूला पर्याप्त फल और आहार्य पत्र कि मनीष भूमि को आसीजा पर बदल घास विस्तीर्ण प्रातर घास सेलुलोज को मनीष जीर्ण व डायजेस्ट करी कर घास मनीष मध्य खाद्य श्रृंखल व फूड चेन को संभव करने गाई व्यवहार है से एक पक्ष घास खाई अन्य पक्ष मनीष को क्षीर दूसरा तथापि मनीष अस्थायी हो जंगल बुलूला पशु शिकार कर बर्बर दान पर बुलवा छाड़ स्थायी मानव जीवन आपणला से चाष शिखला मनीष पक्ष करिया संभव होता केवल गाई और बलद गाई गोर नष चाष नक आज पर्यत जंगल धनुतिर धरी जाजावर बर्बर दानव जीवन जापन कर गाई नमे मानव नुहे बर आज दानव हो रही था मानव सभ्यता विकास में गाईर यह महत्वपूर्ण भूमिका पर गाई हूँ मानव सभ्यतार जन्मदाता यह व्यक्तिगत स्तर से गोटे निर्दिष्ट मनीषर जन्मदाता नुहे बर समग्र मानव सभ्यतार बिंधाणी तेणु सभ्य मानव दृष्टि गोमाता रूपे अभिता चाष कर मनीष सभ्यता को विकास कर गुरु दायित्व था गाईर किंतु ए कम आद सहज ना गोटे पिलार जीवन गढ़ जपरी अनेक त्याग अनेक कष्ट सहीपरी मनीष सभ्यता गढ़ गाई अनेक त्याग और अनेक कष्ट सही 
ଚାଷରେ ଯାହା ଅମଳ ହୁଏ ତାହାର ଭଲ ଅଂଶଟି ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଶୁଖିବା ନୁଖୁରା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗାଈ ଖାଉଥିଲା ଯଥା ଉର୍ବର ଜମିରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଚାଷ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ନିଜେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ଚରେ ଅମଳ ପରେ ଧାନ ମଣିଷ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଚୋବାଏ ଧାନର ଚାଉଳ ମଣିଷ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଶୁଖିଲା ଚଷୁ ଖାଏ ଚାଉଳର ଭାତ କରି ମଣିଷ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଅଲଡ଼ା ତୋରାଣି ପିଏ ଏତେ ସବୁ ଅଲଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟର ଋଣକୁ ଗାଈ ସୁଝି ଦିଏ ମଣିଷକୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଉଦାର ମହିଅସି ଗରିଅସି ମା ପରି ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗାଈର ଅବଦାନ ହେତୁ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ମାନବବାଦର ହତ୍ୟା ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗାଈକୁ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ମାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାମରେ ବିଭେଦ ଜାଣିନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ଗାଈ ତେଣୁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ବ୍ରତ ଅଟେ